another territory. Yung mga tao doon, yung 400 men ni David, gusto siyang patayin. Imagine mo, yung dating sumusuporta sa'yo, ngayon sila yung papatay sa'yo. Hello? Parang yung darkness ni David, palala ng palala. And then, sabi doon, and David was greatly distressed. The word na distress, wala ka nang puputahan. Wala ka nang pagpipilian. Kasi po, pag nagbabasa akong Bible ngayon, lalo pag nagtuturo sa inyo, bumabalik pa ako sa Hebrew, tinitingnan ko, ano ba talaga to? Ano ba talaga ang tutong meaning nito? Hindi lang English. No? So, medyo matrabaho. So, the word distress is yung wala kang choice. Parang corner na corner ka na. Nasa dead end ka na ng situation. So, David was greatly distressed. For the people spake of stoning him. Sabi ng mga tao, the same people na inaruga niya, the same people na humanga sa kanya, ngayon gusto siyang patayin. Ano po ano yan? Yung inalagaan mo, may nagat ka. Hello? Hindi yung baby ang tinutukoy ba? Because the soul of the people was grieved. Every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord's God. Vision na ni David na pag wala nang matagpuhan, lagi niya sinasabi, lagi niyang naririnig, kung wala ka nang... Yeah. Lagi niya naririnig yun, takbo lang sa akin, sabi ni Lord. Nung siya'y nag-aalaga ng tupa, nasa tinatakbo ko na si Lord. Masanay siyang ganun mag-isa. David is alone, but not lonely. Lagi niya kasama si Lord. Nasanay siya doon. Kaya nga nung pinatay na si Goliath, yung parin yung buong bibig niya, hindi ako alaban mo yung kasama ko. Si Lord, nung panahon na siya inahihirapan, when he is in darkness, from time to time sumasablay pa rin siya, pero hindi nawawala sa isip at puso niya si Lord. Hope in God. Encourage yourself in the Lord, sabi niya dito. Kaya niya ito. Dumating din sa punto sa kwento ni David, another another preaching to. Si Lord, lahat ng mga, ano eh, yung cane crutches, yung mga sakay, bawat isa sa atin may mga sakay. Hindi man tayo na balian ng tendo, ng buto, may mga pinangahawangan tayong mga bagay-bagay at tao. Na pag ikaw gagamitin ni Lord ng todo, ha, o kahit hindi todo, tatanggalin ni Lord lahat siyang mga pinangahawakan mo until wala ka nang makawakan kung hindi siya lang. Ha? Ano si nanay? Di ba yung mga nanahan na, na, sa panganib? Nanay! Mayroon ka pang nakapunta sa panganib tatay ang tinawag? Meron ba? Nanay ko! Eh wala si nanay! Wala si tatay, wala si ate, wala si kuya, wala si, wala si Jehovah Mama, si Jehovah Lola, wala. Wala na magsusupport, wala mag-aabot, walang tutulong sa'yo. Ayaw mo si Lord, minsan yung para niya kuwel sa tingin mo. Kasi yan na nga lang yung takbuhan ko na wala pa. Yan na nga lang yung taong, imagine mo, isa na lang yung taong nakakaintindi sa'yo na matay pa. Hello? Alam mo, ang gusto si ni Lord, dumating ka sa punto na ikaw lang at siya. Ayaw na naman nila. Ano ito kasama ko? Paano itong buhay pa rin ko? Wala pa eh. Hindi nga. No joke. Ilalagay ka ni Lord sa level of maturity na kaya mo mabuhay nang wala ang lahat. Pero hindi mo kaya mabuhay nang wala siya. Pag di mo pa narating yan, malayong pa yung tatakbuhin mo. Si David, nakarating doon, hindi ganun kadali. Napractice siya doon eh, habang nag-aalaga ng tupa. Pero dumating yung punto, nagde-develop siya unti-unti, nag-i-improve siya unti-unti. At sa mga moment ng darkness, lagi na sinasabi, hope in God. Encourage yourself in the Lord. Paulit-ulit. Pag wala ka ng matakbuhan, si Lord andyan. 
Pag wala ka ng mahinga ng tulong, si Lord laging ready. Amen? So at the end of the line, si Lord pa rin talaga. Pag naubos na yung mga kinakapitan mo, yung mga saklay na inaasahan mo, wala ka ng maasahan, si Lord maaasahan pa rin. Sige, makakaroon si Lord. Si Paul na lang, na ang dami niyang dinisciple, yung system of discipleship, master na master ni Paul. May Timothy, may Titus, may John Mark pa siya. Marami siyang mga disciple. Nung siya ay nakakulong, sa book of uh, Thessalonians siya tayo, sabi niya doon, walang natira ni isa in my defense, but the Lord stood by me. Ang dami niya natry, pero yung moment of darkness niya, ito sinabi niya, walang natira kahit isa, but the Lord stood by me. Si Lord, di ako iniwan na dito siya. May bitterness pa yung word, wala ka. But that's the reality of life. If you want to be close with God, if you want to be intimate with Jesus, dapat dumating kayong dalawa lang. Ang hirap nun. Kailangan mo kausap. Madaldala ko. Si Lord, kausapin mo kahit five days. Walang hinto. Hindi siya mabubuglod sa'yo. Subukan mo makipag-usap ng five days sa tao. Tapos walang tulugan. Papatayin ka niyan. Sigurado, five days? Dakda ka ng dakda, walang tulugan? Mamamatay kayong dalawa o papatayin ka niya. Si Lord, hindi niya gagawin sa iyo. Hello? Kaya at iyan, ilagay niyo sa utak niyo to. Ikaw lang at si Lord. E paano yung care group ko? Diyan lang yan. Darating yung panahon. Yung care group ko mismo, wala din. Sisirain na natin yung care group kasi walang mga ito. Hindi. Sasadyain ni Lord na mawala lahat ang saklay mo para matuto kang tumayo na siya lang ang kasama mo. Naalala ko tuloy ulit yung talangka. Naalala yung talangka. Hello? Naalala yung talangka. Yung mga matatalan na dito. Hindi. Okay. Kwento ko yung talangka. Papunta ako ng Bisaya. Hindi pa uso. Medyo mahirap pa yung buhay. Hindi pa sanay ako. Hindi pa mag-iro plano. Nakasakay ako sa baro ko. Diyan sa pier. Ah, ganun ako sa pier. Tinitingnan ko yung talangka. O ah, limasag siguro. Or what? Nakakapit siya sa sana. Nakaganun. Nakaganun yung sanga. Nakaganun yung sanga. Tuwing gagalaw yung barko, lalakas yung alam konti. Mahihiwalay siya doon sa sanga. Ang ginagawa ng crab na yun, lalawin siya ng mabilis, hahabulin yung sanga, akin ka, di tayo pwedeng maghiwalay. So, paulit-ulit, gagalaw yung barko, mahihiwalay siya sa sanga, hahabulin niya. E may may umalis, paalis na yung barko, umikot na yung propeller niya, lumakas na yung alon, Si Krab at si Sanga, tuluyan na nagkakiwalay. Sad. Pilitin man niyang abutin at habulin, hindi niya na nagawa. At sila ay nagkakiwalay na forever. Ano yan sa ng story doon? Itong Krab, akala niya lulubog siya pag wala yung Sanga. Kaya siya, relax, itong sanga kasi ang bumubuhay sa akin eh. Ito kayo yung sanga eh, naglalaman ng mga dalit ko eh. Ito kasi yung sanga ito, ito tumutulong sa akin, namihimigay ng pamasahe. Ito kasi yung sanga ito. Itong sanga ito, sanga talaga ito eh. Minsan may mga sanga na tanga eh, no? Pinagtsatsaga ka lang eh. Nakapit ka sa mga sanga. And then, nung lumakas yung alon, ito palang crop na to, marunong naman palang lumangoy, kaya naman palang lumutang mag-isa ng wala yung sanga. Mabubuhay din naman pala siya nang wala yung sanga. Sabihin mo sa tabi mo, mabubuhay ka naman pala nang wala siya. Ba't kailangan ipilit pa? Hello? Kaya naman eh. And there goes the crowd. Masaya siyang lumalangoy. Sabi niya, kaya ko naman pala ang wala ang sanga. Nagpumukha akong tanga. Sasadyain ni Lord mawala yung mga kinakapitan mo para kay sa kanya ka lang kakapit. The same hopeless men became the army and the mighty men of David. Itong pinagtsagaan ni David na to, itong 400. 
Ang tawag nga niya, nung lumusog na yung mga amalik, kinuha yung mga asawa nila at mga anak, pagbalik nila, babatuhin si David. Ang ginawa ni David, he encouraged himself in the Lord. At ang sabi niya, Lord, anong gagawin ko? Pinadala yung ephod, yun yung may mga bato-bato sa David ng priest, dipit nila. Doon sila nagtatanong kung anong gusto ni Lord. Sabi niya, Lord, lulusog pa kami, habulin ba namin? Hinabon nila yung mga amalit, nahuli nila, napatay nila lahat, nabawi yung kanilang mga asawa, mga anak at lahat ng ari-ariyan. Pagbalik, sabi ng ibang kasama niya doon, huwag natin hatihan kasi may naiwang 200, pagod na, hindi na pwedeng lumaban, hindi na kaya. Tumawid silang ilog. Sabi nung, nung mga iba, huwag na natin siran yung mga yan, hindi naman tumulog yan. So sabi dito, then all the wicked and the worthless, sa ibang translation, hopeless fellows, among the men who had gone with David said, because they did not go with us, huwag natin silang siran. So anong kasi mga tao, itong 400 men na ito? Worthless, wicked, hopeless. Imagine mo ito miyembro mo. Ang dami nyo nga, pero ganito. Pero at the end, pinagtsaga ni David itong mga ito. These are the names of mighty men whom David had. Basahin niyo yung 2 Samuel 23. Karamihan dito sa mga taong tinatawag na worthless and hopeless, sila yung mga mighty army of David. Sila yung mga giant killers. Kung ano yung nagawa ng leader nila, nagawa din nila. Kung si David pumatay ng higante, yung ilang dito, ilang higante pinagpapatay ng mga Philistine. Mga giant killers din to. Kung mga out of these people na nagtiwala kay David during darkness, na-train niya, naging disciple niya. May lumitaw. Hindi lahat, pero lahat sila naging army, pero many of them naging mighty men. Kaya during darkness, training pa rin tayo. When the people look at you, that's part of training. Ah, ganun pala. Ganun pala lumaban sa dilim. Ganun pala mag-shine sa dilim. Ganun pala lumaban sa problema. So these people, they learn from you and they imitate you. Then someday, magiging kagaya mo rin sila. Amen? Yung mga magulang, ang hirap maging magulang. Ang dilema sa amin, magulang na kami, magulang pa kami ng church, double jeopardy. Pag ikaw magulang sa bahay, tinitina ka ng mga anak mo, every move, every word you say, tinitingnan nila. Minsan nga, gagamitin pa nila yan laban sa'yo. Eh, hey, bakit ikaw? O bakit ikaw? Bakit ganyan? Bakit ganyan yung sinabi mo? Bakit? O diba? Imbis na itindihin ka, gagamitin pa nila sandate yan laban sa'yo. But still, bilang mga magulang, these people, they are watching you. Yung mga anak nyo, tinitingnan kayo. How you will react? Pag, pag nag-away kayo, nagpapati ba kayo? O hiwalaya na lang? Pag nagpamilya sila, yun din gagayahin nila kasi. So, if you act accordingly, during those darkness, mga magulang, magpo-produce kayo ng mga mighty men sa mga anak nyo. Amen? Hindi mo man makita agad yan. Kasi, imagine mo, on the process of being mighty men, pero dito lang sa pangyayaring ito, worthless na ang tawag sa kanila. Wicked. So, tandaan nyo, ang tao eh, merong lowest point, merong highest point. Misan, magkasunod lang yun. Pagpagsak mo, tayo agad. Tayo ka, biglang magsak. So, ito rin po yun. Then, after darkness, dream, darkness, destiny. David's dream become destiny. At the age of 30, he began to reign and he reigned 40 years. Nung siya itag 30 na, doon na nagsimulang matupad lahat ng mga sinabi sa kanya that he will be a king. At siya yung pinaka-famous king ng Israel. Siya yung tinatawag na a man after God's own heart. Pag hinanap sa, ng mga archaeologists yung mga senyales ng mga kings of Israel, ang nakikita ang symbol, yung star of David, tsaka yung pangalan David na pinahanap. Siya yung pinakasikat na hari kumapangalawa yung kanyang anak na si Solomon. So, during darkness, we develop in God's likeness. Sabi, sabi ni Ephesians 5.1, be imitators of God. Kayahin niyo si God. Okay? Sabi ng Romans 8.29, the goal of discipleship is to be conformed to the image of Christ. Christ is God in the flesh. 
Hindi mo makita ang Diyos, pero nung bumaba si Jesus, kung ano ang Diyos siya yun, exactly, nagagayahin natin. Ang lahat ng Christian, tayo ay maliliit na Christ. Okay? The word Christ, para kay Jesus yun. Pero yung Christian, followers of Christ, imitators of Christ, the goal of Christianity, maging kagaya ng Diyos, maging God-like, hindi religious. Pag sinabing God-like, kamukha mo Diyos. We are created in the image of God. Remember? Genesis 1.26 Yung image na yun na dumihan, na wala dahil sa kasalanan. Ngayon, na dumating si Jesus, the image of God came to earth, He died on the cross. Pag tinanggap mo si God, si Jesus, yung image ni God na didevelop within us until the day maging kamukha na tayo ni Lord in every ways. Okay? So, itong process na to ng butterfly Okay? Sabi ng iba, parehas lang daw yung chrysalis sa kapukon. Magkaiba po yun, no? Kukon kasi sa mot. Chrysalis sa uh, butterfly. So ito, whatever, may process. Kita niyan, yan, nagsimula doon hanggang lumitaw doon sa paru-paru. What happened inside the kukon or the chrysalis? Ito po yung nangyari. Sa loob ng chrysalis kanina, The caterpillar's old body, actually magkaiba kasi ng konti ang mo at saka paru-paru. So, doon tayo sa paru-paru. The caterpillar's old body dies inside the chrysalis. The process is called metamorphosis. Namamatay yung dating siya. During darkness, dapat mamatay yung dating ikaw. Sabi mo sa tabi mo, hindi ka magpapakamatay, ha? Kasi baliktad eh, yung utak, magpakamatay tayo kasi itong purpose para makalaya sa pain, hindi. Kailangan kang mamatay sa dating ikaw para kang makalaya sa pain. Okay? Namamatay yung dating katawan ng caterpillar na pumasok dyan sa web na yan na nabuo. At ang sabi ng Romans 12.2, para tayo magbago, ito yung kailangan natin gawin. Do not be conformed to this world. Huwag kayong umayon sa sistema ng sanlibutan na pag sinampal ka, sampalin mo rin. Pag inaway ka, awayin mo rin. Yun yung sanlibutan. Pag dinamutan ka, damutin mo rin. Ang kay Lord baliktad. Pag sinampal ka sa kabila, sabi ng Bible, ano? Ah, ito pa, ito pa. Ah, ah, ah. Pag binito ka ng pato, pati yung tinamay, nakalagay sa darapong malaki. O loong tinapay. Hindi, pati yung walang tinapay. Pag kinuha yung gamit mo, yung balabal mo, bigyan mo pa isa. Ah, ang hirap na ito. Pag ginawa ka ng masama, gawa mo pumuti. Ito yung Bible. Eh, anong mundo? Ginawa ka ng masama, mas masama ako sa'yo. Sinampan mo po, tadya ka buti mo. Ito ang mundo. Eh, anong sabi ng Bible? Huwag kang gumaya ron. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang gumaya ron. But, be transformed, magbago ka, magbago tayo. At yung word na transform is metamorpho sa Greek. Na dito galing yung salitang metamorphosis, pagbabago ng bat, caterpillar to butterfly. So, magbago ka, paano? Baguhin yung laman ng utak by the renewing of your mind. Pag nabago utak mo, magbabago buhay mo. Kasi yung mindset mo, yung nakasanayan mo, yung kultura, yung nature mo, yung nakikita mo sa mundo, yun ang ginagaya mo. Para ka maging kagaya ni Lord to become like Christ, kailangan ng metamorphosis. Okay? The old man must die. Okay? This metamorphosis where our old self dies, nangyayari ito in darkness. Pag ikaw dumadaan sa matitinding problema at pagsubok, dito nangyayari yung pagbabago na mamatay ka sa dati mong pagkatao at magkaroon ka ng bagong ikaw. Okay? Alam nyo, ang tindi ng pinagtaanan ko ng nakakilala ko kay Lord. Kaya yung pagbabago, ang tindi din. Yung drugs, ang hirap tangga tanggalin. No? Yung lulungko sa mga bisyo, yung pagmumura ko, grabe, talamak. Pero, pag ikaw pinadaan ni Lord sa tinding-tinding mga darkness, at nag ka positively, magugulat ka, himala talaga, nagbabago ka eh. Pero pag nag-re-resist ka, kunyari, balikan natin ito, 
Nasa loob ka niyan, meron tadyak ka ng tadyak, gusto mong butasin yan. Nagre-resist ka, ayaw mo ng pagbabago, andilim din sa loob, tadyak, tadyak, binutas mo. Ayaw, mangyari sa'yo, matatransform ka pa? Hindi, abort. Maka-abort yung process. Kaya during darkness, you must die. Don't commit suicide. Ang mamatay dapat dito yung dating ugali mo. Sabi ni Ephesians 4, 22 to 24, Be willing to die from your old self. Put off your old self. Pag sinabing off, patay. Pag sinabing on, ito kaganda sa Tagalog eh. Oh, patay yung mga ilaw, off. Diba? Buksan mga ilaw on. Dapat buhayin din, ano? So, put off, patayin. Which belong to your former manner of life. Yung dati mong buhay, nung di ka pa kristyano, and is corrupt through the deceitful desire to be renewed in the spirit of your mind. Oh, gusto kong magalit eh. Nasaktan ako pero kailangan kong baguhin. Laman ako ako, sabi ni Lord. Nandito eh. Sabi ni Lord, wag gumanti sa masama eh. Gawa ng mabuti, gumagawa ng masama. Ito, problema nating lahat. Ito po nangyari no, tayo niligtas ni Jesus. Diligtas tayo sa tanikala ng kasalanan. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Sabi ng Bible, Romans 6, tayo alipin ng katwiran. Na kahit gusto mong magpakasama, hindi mo kaya. Dati gusto mong pumayat, hindi mo magawa. Ngayon gusto mong magpakasama, diretso yun mo na. Pero alipin ka ng katwiran, magpipilitan ka pa rin magayos. Naging masama ka tatlong araw, one week. Pero hindi mo makaya maging masama isang buwan. Bakit alipin ka ng righteousness? Pinalaya tayo sa kasalanan. Pinalata, pinalaya tayo sa tanikala ng demonyo, sin, Satan, and hell. Pinalaya tayo sa pagpunta sa impyerno. Pero sa isa, hindi tayo pinalaya. Sa old nature. Yung old nature, hindi trabaho ni Jesus. Trabaho mo yan. Sabi mo sa tabi mo, trabaho natin. Yung dating pagkatao, ipako, patayin. Kasalanan, bayad. Si Satanas, talo. Impyerno, hindi na tayo pupunta ron. Huwag ka lang mag-backslide. Pero yung dati mong pagkatao, trabaho mo yan. Walang ibang gagawa niyan, kundi ikaw. Ikaw magpo-crucify, kaya nga sabi ni Paul, I am crucified with Christ, nevertheless I live yet not I, but Christ lives in me, Galatians 2.20. Yung ugali mo, ikaw ang ayos mo sa tulong ng Diyos. Hindi si Lord ang gagawa sa iyo. Hello? So, put on the new self created after the likeness of God. Yung bagong ikaw, ito yung if anyone is in Christ, he is the new creature, yun yung bagong ikaw, yung si Jesus tumira sa iyo, ito yung ipamuhay mo siya. Yung life eternal, yung life abundant buhay ng Diyos na nakatira sa loob natin, ito yung piliin mong life. Sa buhay natin ngayon, dalawang nakatira, ikaw at si Lord. Every time na malalagay ka sa darkness, you choose ano ang iba mamuhay mo. Buhay mo na sanay sa dilim at walang liwanag o yung buhay ni Jesus na nakatira sa'yo na light of the world, sabi na John 8.12. When you choose to live the life of Jesus, ito gagawin mo. Okay? You put off yung dati mong buhay, yung dati mong ugali. You put on yung bago, created in the likeness of God, in true righteousness and holiness. Now, paano? How to die from your old self? Sundin mo lang yung sinasabi ng Bible. During darkness, you choose to obey. Even when it's hard. Even when it hurts. Nasaktan ako eh. Tapos nagpapatawad ako. Oo! If you want to be happy with Jesus and peaceful in life, obey. The longer you disobey, the longer you suffer. Tinotorture mo sarili mo pag di ka sumusunod sa salita ng Diyos. Therefore, karugtong na Ephesians 4, Therefore, having put away falsehood, paano ka magbabago? Huwag ka na magsinungalin. Let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members of one another. Be angry. Pwede pala magalit? Yes! Pero huwag kang magkasala. Ano ang nagkakasala? Paggalit ka, nananakit ka, nagtatanim ka ng sama ng loob, pinapatagal mo, kasalanan na yan. Yung magalit ay normal sa isang taong may emosyon. Magalit ka, sa mali, okay, good. Tama na, tapos na eh. Move on, start again. 
So ang sabi dito, do not uh, be angry but do not sin. Do not let the sun go down on your anger. Yung iba, ayaw matulog. At talaga hindi makatulog kasi galit. Tapos naliwanagan para kunyari hindi lumulubog ang araw. Hindi lumulubog. Huwag kang lulubog, di pa ako nagpapatawad. Kaya iba, di natutulog. Kasi iba, sa ibang translation, do not sleep while you are angry. So one week na hindi natutulog. Kasi iba yung translation eh. Do not let the sun go down. Sa ibang translation, do not sleep while you are angry. So one week, walang tulungan. Ayaw magpatawad eh. Yun ang kasalanan. So do not let the sun go down on your anger. Ibig sabihin, wag mong patagalin. Give no opportunity to the devil. Pag yung galit mo tumagal na na isang araw, may demonyo na pumapasok. At magulat ka, hindi mo na control yung demonyo pumasok. Bitter ka na, hateful ka na. Bakit? Hinayaan mo na pumasok ang demonyo. You give opportunity to the devil. Malinaw yan. Kitang-kita niyo, nakasulat. Ano nga may katabi mo? Ilang demonyo na pinapasok mo? Palayasin mo na, magpatawad ka na. Papangit ka pag demonyo nakatira sa'yo. And give no opportunity to the devil and the keep no longer steal. Yung mga magnanakaw, huwag na magnanakaw, huwag na mag-uupit. But rather, let him labor, magtrabaho, doing honest work with his own hands so that he may have something to share with anyone in need. Para may may share ka rin pag may mga giving-giving na ganyan. At may mga sharing. Let no corrupt talking come out from your mouth. Yung mga bibig, kailangan malinis para ka magbago. Kontrolin mo yung mga dating bad words mo. Okay? Hindi yung nadudulas ka pa. Philippine Island. Anak ng pusang iring. Yung pusa po, tsaka iring pa rin siya. Yung pusa iring. Nadudulas pa eh. Do not. But only such good for building up yung mga salita mo ay nakaka-encourage as fit the occasion that it may give grace to those who hear and do not grieve the Holy Spirit. Ito. Lahat ng ito, pag ginawa mo yung negative, pumasok mo yung demonyo, ang Holy Spirit pa, hindi makagalaw sa'yo. Kaya tumiti ka sa puso. Hindi na nakapandi. Kaya huwag natin hayaan makarating tayo sa puntong ito. Okay? Tigilan na natin yung mga nakasulat dito na huwag natin gawin. By whom you are sealed by the day of redemption. Let all bitterness, ito na, nag-level up yung anger, bitter ka na. Okay? Kaya nga may katang bitters, di ba? It's getting bitter all the time. Oh, hindi niya alam yan. Matatanda lang si Belo lang makakalaman. <laughs> Let all bitterness and wrath and anger and clamor, yung clamor pagsisigaw, pagbubulyaw, Alo! And slander. Naninira ka na. Be put away from you. Gusto mo magbago? Gusto mo magmetamorphosis? Tigilan mo itong lahat ng ito. It's your decision by the power of God. Hindi si Lord gagawa para sa'yo. Ikaw. At nangyayari ito sa dilim. Bakit? Kailan ka ba nagagalit pag mayroong regalo sa'yo? O may ginawa mong sama? Kailan ka nagagalit? Uy, ang regalo. Goro, goro. Galit ako! Running. Nagagalit ka. Nagkakar mo na sa mga ng loob, pagpangit ang nangyayari when in darkness. And during that darkness, you choose to shine or not to shine. Doon ka, ilalagay ni Lord sa darkness para ito magawa mo. Okay? So forgiving one another as God in Christ forgave you. Magpatawad kasi pinatawad din naman tayo ni Lord. This is metamorphosis. This is transformation. Binanggit din ito sa Colossians, inulit lang halos, tingnan nyo, Colossians 3. But now, you must put them all away, yung dati ikaw, anger, wrath, malice, slander, obscene talk from your mouth. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator. How to die from your own self? Put on then as the chosen one, holy, beloved, compassionate heart, kindness, humility. Pag mayabang ka, hindi ka magpapatawad at hindi ka hihingi ng tawad. Pero pag humble ka, kaya mo itong gawin. At alam niyo kung sino may bento ng yabang? Si Satanas. Kaya lang ng mayayabang, may sapi. 
Eh, Leyes, huwag katabi mo, lumayas ka! Hindi ka, hindi mo kanya sa katawan mo. Meekness and patience, bearing with one another. And if one has a complaint against another, forgiving. Kung meron kang galit, may complaint ka, magpatawad ka na lang kaysa mag-demand na ka pa. As the Lord has forgiven you, kasi pinatawad din naman tayo ng Diyos. Kaya magpatawad ka na. So you also must forgive. Kaya kailangan mo patawad. Kailan ito nangyayari na ikaw galit? During light? Of course, during darkness, sinasaktan ka. Si Joseph ba may dahilan na maging Peter at magalit sa mga kapatid niya? May dahilan? Meron, pero he chose to shine. He chose to forgive. And he forgave. Si David ba? Mamaya, may kita na si David. Dadalian ko na, wala na naman tayo oras. Which bind everything together. Put on love, which bind everything together in perfect harmony. Pag merong love, lagay mo, isuot mo yung damit ng pagmamahal ni Lord Agape para magkaroon ng kapayapaan sa puso ko ang mo. Now, a reaction during darkness is crucial to our spiritual development or growth. Dalawa ang pwede mong maranasan during darkness. Dalawa ang pwede mong desisyonan. Magalit ka. Okay? Magrebelde ka or magsubmit ka sa ginagawa ni Lord. Kunyari, alam natin na si Lord makapangyarihan. Pagpangit yung nangyari ang tanong. Minsan ako nakapagtanong, Lord, bakit mo hinayaan mangyari ito? Bakit? Alam ko, powerful ka. Bakit nangyari ito? Hey, kung hinayaan mo to, bakit naman hinayaan mo? Pangit yung mangyari. Akala ko ba, love mo ko. Di ba? Pag hindi mo naintindihan yung mga ganitong question, magre-rebelde ka kayo. Okay? Pati si Lord, kakalabanin mo. Pati yung mundo, kakalabanin mo. Pero pag naintindihan mo yung Biblia, magsasabit ka, Lord, I surrender mo. Let your will be done. <coughs> hindi ko man maintindihan masakit, pero sige lang, I submit to you. Ano pa? Pwede mong pagdudahan ng Diyos sa mga panahon ng darkness mo o pwedeng lalo ang magtiwala. Lord, wala akong matakuhan. I put my hope in you. I encourage myself in you. Or, bahala ka Lord, nagsisimba na nga ako every a month, once, once a month, ganyan magagawin mo. Nagpe-pray na nga ako kamisan-misan. Di mo pa ako sinugod. Break na tayo! May mga ganun eh. So, you have a choice. Magtiwala o magduda. Magalit o magpatawad. Kadalasan ng pangit na nangyayari sa buhay natin, nagagawa ng iba. Okay? Meron self-inflicted pain. Pero mostly, gagamitin ni Lord yung ibang tao para ka ma-develop into his likeness. Ngayon, dalawa pwede mong gawin, kagaya ni David at ni Joseph, magalit, magtanim ng sama ng loob, o magpatawad. Mag-complain, o mag-gratitude. Umangal ka na umangal sa nangyayari sa buhay mo. O Lord, sabihin mo, Lord, salamat, alam ko, hindi ito habang panahon. Matatapos din ito. Itong problema nito, lilipas din. Itong bagyong ito, matatapos din ito kahit anong signal pa nito. Kahit signal number three, kahit one week na bagyo, may katapusan. Ang dilim may katapusan, may liwanag din. Ang gabi natatapos din, meron din umaga. Amen. Amen. So don't complain. Matuto ang magpasalamat. Hopelessness or hope. Nawawala ka na ng pag-asa. O, umaasa ka pa, Lord, malapit na matapos dito. Revenge or reform. Bumante, ginawa mo to, gagawin ko mas grabe. O, mabago ka, ginawa niya sa akin to. Thank you, Lord, may ginagawa ka sa buhay. Criticize or empathize. Ah, ganyan yan, kaya ganyan yan, kasi ganyan yan. Or sasabihin mo, alam mo, naiintindihan kita, I feel you. Kasi dumadaan din ako dyan eh. Ganyan din yung nararanasan ko, kaya okay lang. Nakaintindihan tayo. Peter or better? During darkness, dito ka babaguhin ng Diyos ng malaking ang pagbabago. Kaya lang, depende yan sa reaction. So it's up to you. Hindi namin katabi mo. Are you in darkness? Dalawa pwede mong gawin. Maging negative o maging positive. Magalit, magwala, o magpatawad, magtiwala. Asa sa'yo. Malalaman mo ang tao kung nag-improve sa buhay niya pag dumaan siya sa darkness. Lahat tayo dadaan dito. Walang exempted. 
Pag dumadaan ka sa may hirap na sitwasyon, that's opportunity for you to grow. Grow. Okay? Hindi lahat ng butong tinanim sa dilim, tumubo. Yung iba namatay lang. Yung iba dito, tutubo. Yung iba dito, mamamatay lang. Mamili ka, it's up to you. Ang magdidesisyon, hindi si Lord, ikaw. Ikaw ba yung butong tinanim sa dilim, mamamatay, o ikaw yung tutubo? Ano yung may katabi? Tutubo ka, mamamatay ka. When we are not growing outside, we are growing inside. We do not lose heart. Though our outward self is wasting away, ang pangit na nangyayari, pero sa loob may wrong nagbabago. And lastly, David developed his Christ-like character in darkness. Ano nangyari? Nung hari na si David, ito nangyari. Ang unang balita sa kanya, namatay yung hari na sumibat sa kanya ng ilang ulit. Namatay yung hari na humahanting sa kanya kaya sa napunta ng bundok at nagtago sa mga kuweba. Namatay yung hari na nanakit sa kanya. Imagine mo yung asawa niya binigay sa iba. The same king, Saul. Ang daming inimplik na pain nitong hari nito kay David. Ang daming ang kalokohang ginawa kay David. Pero mga mga taong gumawa ng kalokohan sa iba. Basta matay. Huwag yung pag-pray na matay. Ha? Hindi pinag-pray mamatay ni David. Nung namatay si Saul, sabi niya dito, David lamented with this lamentation over Saul and over Jonathan is son. Gumawa pa siya ng kanta para kay Saul. Tapos yung pumatay kay Saul, kasi tradisyon ng Israel, na pagpatatalo na sila, magpapakamatay sila, pumunta sila sa hell. Ahayaan nila may pumatay na kasama. Patayin mo na ako, patayin mo na ako. Okay? Marami akong kwentong ganyan. Yung isang story na si Joseph Puz, na punta kami Israel, may kwento din na nagpatayin lahat ng army niya, siya yung nauli. Kaya dinaya niya, hindi siya nagpakamatay. Eto, pinatay na isang tauhan. Nagkahalit si David. Si Saul, galit na galit kay David. Si David, mahal si Saul. He loved his enemy. Nag-develop ito ng pagmamahal niya sa kaaway during darkness moment. Yung taong galit na galit at gusto pumatay sa kanya na ilang ulit, hinahating siya pa ulit ulit. Mahal ni David. Kaya niyong mahalin yung kaaway niyo? Hindi. When you go in darkness, you learn to love your enemies if you react, response, positive. Sabi mo sa tabi mo, mahalin mo ang away. Pag piniga ka in darkness, yung pag-ibig ni Lord ang lalabas dapat, hindi yung pag-ibig mo. Kapos yan. So, minahal niya si Saul. Pangalawa, nung namatay si Saul, may general na nang iwan. Ang pangalan, ang pangalan si Abner. Si Abner, ang ginawa niya, nung namatay si Saul, diniklarang hari si David, sabi ni Abner, yung anak ni Saul na isa, gawin natin hari ng Israel. So diniklara niya na hari ng Israel, yung anak ni Saul. O, si David, walang ginawa, hindi kumibo, sige, di ka sa Judah. Ito ngayon, yung mga army ngayon ni David, Peter kay Abner, yung mga kapatid, tatlo. Napatay ngayon ni Abner, yung isa, dahil naghamon, rumesmak yung kapatid na si Joab. Habang umiinom sa balon, sinaksak niya sa kagiliran. Patay. Eto, ito si Abner. Kung malaman ni kay David, pero ito tingnan niyo. And David said to Joab, sa general niya, To all the people that were with him, rend your clothes and gird your with sackcloth. Mourn before Abner. And King David himself followed the buyer. And they buried Abner in Hebron. And the king lifted up his voice and wept and the grave of, at the grave of Abner. And all the people wept. Umiiyak sa kalaban? Iniiyakan yung galit sa kanya? Nakaawa sa mga taong nanakit? Hello? Ayaw mong ganun? Pag ikaw dumaan sa darkness, naging malambot puso mo, sumunod ka sa gusto ni Lord, paglabas mo sa darkness, kagaya ka na ni Jesus. Ayaw magmahal ng mga nanakit sa kanya at kaaway. Hindi lang nanakit, to. Oh. Hindi lang nagmahal, iniyakan pa. 2 Samuel 9.1 Nung nakaupo na siya at wala na rin si Abner. Wala na rin yung pinalit ni Abner na hari na Israel. Siya na talaga hari na Israel at Judah. Sabi ni David, Is there anyone left of the house of Saul that I may show him kindness for Jonathan's sake? Meron pa bang natirang angkan o anak si Saul? O ako? 
dito ko pakipirahin sa palasyo at meron na nakita. At yun mo na, yung tao mo malaban sa'yo, gusto mo pang gawa ng mabuti. Abnormal ang gumagawa na ito. At alam niyo ba ang mga kristyanong totoo, abnormal? Kasi hindi ka normal based on nasukatan ng mundo. Nasukatan ng mundo, sinaktan ka, gumanti ka. Nasukatan ng Diyos, abnormal na sukatan. Pag sinaktan ka, bigay mo pa yung isa. Kristyano ba tayo dito? Abnormal tayo sa sukatan ng mundo. Ayan, pag hindi ka abnormal, nasukatan ng mundo, hindi ka tunay na Kristyano. Oo, hindi mo natutunan ito. Lastly, 2 Samuel 1833, yung anak niya, si Absalom. Pinatay yung isang anak niya kasi nirip yung kapatid ni Absalom yung isang anak ni David. Gumanti si Absalom, hindi kumibo. Nagtanim ng sama ng loob, tatlong taon, bitter. Hindi kumibo, pero pinatay niya to si yung kapatid niya sa tatay. Okay? And then, nung pinatay niya, nagtagutago si Absalom, galit din siya sa tatay niya. Dahil, hindi, kumaga, walang ginawang pagdidisiplina. Gumanti, inago yung arian. Pinagaw yung palasyo, pinagaw lahat kay David. Kaya yung mga tao ni David, sanay sa hirap, sanay sa bundok, mga warrior. Nung hinapol itong si Absalom, nung nabalitaan ni David na namatay yung kanyang ano, iyak siya ng iyak. Kaya ang sabi ni Joab, parang namang wala tayo ginawang mabuti rito. Gumawa na nga tayo ng mabuti, pinatay yung kalaban niya, iyak pa siya ng iyak. Para tayo tuloy ang masama dito, sabi ni Joab. Kaya sabi ni Joab, pag di ka tumigil, malahari, iwan naman namin. Pero the point is this, ito puso ng Diyos Ang Diyos, kahit rebelde ka, nagwalang hiya ka na, mahal ka pa rin, iniiyakan ka pa rin ni Lord. Hindi ka pa rin niya mapitawan. At ito, nangyayari lang ito, when you go through darkness, malalaman mo yung puso ng Diyos. Kaya, what is your reaction during darkness? Rebellion or submission? Doubts or trust? Hatred or forgiveness? Complain or gratitude? Hopelessness or hope? Rebels or reform, criticize or empathize, bitter or better. 